హెలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎఫ్ త్రీ అన్లిమిటెడ్ మస్తీ ఛానల్ ఇవాళ మన రెసిపీ రాగి పిండి దోశ ఈ రాగి పిండితో ఎంతో టేస్టీగా చాలా ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాము రాగి పిండి హెల్త్కి మంచిది కదండి అందుకని ఈ రాగి పిండితో అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి రెసిపీస్ని ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి హెల్త్కి కూడా మంచిది ఇప్పుడు రాగి పిండి దోశని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావలసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూద్దాము రాగి పిండి బియ్యపిండి గోధుమ పిండి పెరుగు సుజీరవ్వ సరిపడ వాటర్ ఉప్పు కారం జీలకర్ర ముందుగా ఒక గిన్నెను తీసుకొని ఒక కప్పు రాగి పిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ఒక కప్పు బియ్యపిండిని హాఫ్ కప్ గోధుమ పిండిని త్రీ స్పూన్ సూజీ రవ్వని యాడ్ చేసుకుని అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని వన్ స్పూన్ కారంని వన్ స్పూన్ జీలకర్రని యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ కప్ పెరుగుని కూడా యాడ్ చేసి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తూ ఒకసారి అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పది నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి ఒకసారి కలుపుకొని చూసుకోవాలి పిండి గట్టిగా ఉంటే కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి ఉల్లిపాయ పెద్దది ఒకటి తీసుకొని సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని ఇందులోనికి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని తవాను పెట్టుకోవాలి ఈ తవా బాగా హీట్ అవ్వనివ్వండి తవా ఫుల్ హీట్ అయినప్పుడు పిండిని వేసుకునే ముందు ఒకసారి కలుపుకొని ఈ విధంగా దోశను వేయండి వేసిన దాని మీద తిరిగి వేయొద్దు తిక్కుగా అవుతుంది సో అక్కడక్కడ ఈ విధంగా వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన ఆయిల్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి ఇలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా కాలనివ్వండి దోశ బాగా కాలిన తర్వాత రెండో వైపు కూడా టర్న్ చేసుకోవాలి హెడ్జెస్ని తీసుకుంటూ జాగ్రత్తగా దోశని రెండో వైపుకు ఈ విధంగా టర్న్ చేసుకోండి ఇది రాగి పిండి దోశ కదండి సో రెండో వైపు కూడా మంచిగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే దోశ బాగుంటుంది ఇలా బాగా రోస్ట్ అయిన తర్వాత దీన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోనికి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే రాగి దోశలు రెడీ అయిపోయాయి ఈ రాగి దోశలు వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే క్రిస్పీగా ఉంటాయి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మీరు నాకు ఏదైనా సలహాలు సూచనలు ఏమన్నా ఇవ్వాలి అనుకుంటే కనుక కామెంట్లో నాకు కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ